ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு நியூ இயர் எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்கும் நியூ இயர் விஷஸ் வந்து எதுவும் பெருசா பிளான் இல்ல நிறைய பிளான் வச்சிருந்தோம் பெருசா எதுவும் இல்ல கிறிஸ்துமஸ் மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பெருசா பிளான் பண்ணல வீட்லயே தான் நமக்குள்ள அக்கா எல்லாரும் கிளம்பியாச்சு ஆக்சுவலி திண்டுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை நேத்திக்கு முந்தா நேத்தில இருந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறமா வாமிட் டீஹைட்ரேஷன் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்காக்குமே இருந்தது அக்கா இங்க இருக்கும் போது அவளுக்கும் ஒரு டூ டேஸ் ரொம்ப முடியாம இருந்தா ஆஹ் படுத்தே இருப்பா திடீர்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வாமிட் பண்ணிருவா அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தா அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு மேபி ஃபுட் பாய்சனா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க அடுத்த அக்கா சரியாயிட்டு உடனே இவளுக்கு என்ன நாங்க யோசிச்சு பார்த்த வரைக்கும் ஒரு சீதாப்பழம் வந்து ஒண்ணு வாங்கியிருந்தோம் அது மேபி ஹைபிரிடா இல்ல இந்த கல்லு வச்சு எல்லாம் பழுக்கிறாங்களே அது மாதிரியா தெரியல சோ நீங்களும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க ஒரு சில வாழைப்பழம் கூட அப்படிதான் பழுக்க வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டா ஒரு சில பேர் கொத்துக்க மாட்டேங்குது நமக்கு தெரியாம நம்ம வாங்கிருவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேருமே அதுதான் வந்து சிமிலரா சாப்பிட்டாங்க சோ நாங்க என்ன கெஸ்ட் பண்றோம்னா அதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சோ டின்டும் ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகி அதுக்கப்புறமா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வாமிட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் வாமிட் பண்ணி ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு வாமிட் பண்ணி பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பெட்டர் பட் ஸ்டில் அவள் கொஞ்சம் ரெஸ்டிங் பீரியட் வேணும்ல நம்ம அதனால எதுவுமே ரொம்ப பெருசா எதுவும் பிளான் பண்ணல லஞ்சுக்கு வந்து இன்னைக்கு சிக்கன் புலாவ் மின்ட் புலாவ் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்புறம் ஒரு சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை அது கூடவே வந்து அப்புறம் ஒரு சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக் மாதிரி ஏதாவது பண்ணலான்னு வச்சிருக்கேன் இதுதான் பிளான் சிம்பிளான லஞ்ச் தான் டின்டுக்கு வந்து ரசம் சாதம் தான் கொடுக்க போகிறோம் இன்னைக்கு அவளுக்கு ஒரு டூ டேஸ் வந்து டயட்ல இருக்க வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் பிளான் உங்கள் நியூ இயர்லாம் எப்படி போச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் காலையிலேயே நான் வந்து குளிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் தான் டின்டு சிக்கு ரெண்டு பேரையும் தலை குளிக்க வைக்கணும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த பழக்கம் இருக்கான்னு சொல்லுங்க நியூ இயர் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அதுதான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனாலவே வந்து வீட்டில் அப்பா அம்மா கிட்ட திட்டு வாங்கக்கூடாது படிக்கணும் ஒண்ணுமே படிக்கல நல்லா அழைக்கிறது அன்னைக்கு காலையில மத்த நாள் குளிக்கிறோமோ இல்லையா அன்னை காலையில எந்திரிச்சு தலை குளிச்சிருந்தோம் இப்படி எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் அன்னைக்கு ஒருவேளை குளிக்கல இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுல இருந்து பண்ணது ஓகேவா ஒருவேளை குளிக்கலன்னா போச்சு இந்த வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம குளிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லி விளையாடி இருக்கும் இல்ல அடி வாங்கிட்டோம்னா சோ எத்தனை பேர் அது மாதிரி அதுக்காகவே என்ன ஸ்பெஷலா அன்னைக்கு பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க சோ இன்னைக்கு நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கிறது ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வீடியோ இல்ல ஒரு ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் எல்லாரையும் தலை குளிக்க வைக்கணும் அப்புறம் வீடு கிளீன் பண்ணணும் விளையாடணும் டின்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இப்படி நிறைய யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் டின்டோ படிக்க வைக்கணும் அப்படிலாம் யோசிச்சிருக்கேன் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நான் பி பிளண்டோட ஆன்டி டேண்ட்ரப் ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் போட்டு தான் குளிச்சேன் இப்போ ஒவ்வொரு ரேஞ்சிலையும் வந்து உங்கள் ஹேர் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை உங்கள் நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேடுவீங்களா ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஒரு வேலை டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பி பிளண்ட்லேருந்து இந்த ஆன்டி டேண்ட்ரப் ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எப்பவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன் எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் செட் ஆகுதுன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது ஹேரு நல்ல ஒரு சலூன் லைக் ஃபினிஷ் கிடச்சிருக்கேன் அண்ட் மோர் ஓவர் நான் சும்மா இந்த ஸ்கால் எனக்கும் டேண்ட்ரஃப் இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடியே உங்ககிட்டலாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் பார்லர் போயிட்டு அந்த ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஸ்பாலாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ என்னென்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஹேரை வந்து என்ன என்ன ரொம்ப வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ நான் மோஸ்ட்லி நைட்டு என்ன வைக்கிறேன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கே வந்து தலை குளிச்சுவேன் ஸோ அப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அண்ட் டவல் பில்லோ கவர் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணோம் அதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே சேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா எப்படி ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்த்தேன் எதுவுமே ஃப்ளேக்கியாக வரல அண்ட் மோர் ஓவர் டேண்ட்ரஃப் இருந்தாலே நம்ம வந்து இந்த பிளாக் கலரே போட மாட்டோம் கரெக்டுங்களா ஏன்னா டார்க் கலர்ஸே போட மாட்டேன் ஏன்னா அதில் தெரியும் ஒரு மாதிரி ஷையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஷாம்பூலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க டேண்ட்ரஃப் எல்லாம் போச்சுன்னா அது அந்த கவலையும் இல்லை அண்ட் பி பிளன் பற்றி நான் நிறைய வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ரீமியரான ஹேர் கேர் அண்ட் ஸ்டைலிங் ரேஞ்ச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கட்டிங் ஏஜ் டெக்னாலஜி அண்ட் ரொம்பவே அஃபோர்டபிளான ரேஞ்சில் இருக்கும் இதில் மேஜர் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கா
கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆர்டரும் ஒரு விமனுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அக்ராஸ் த நேஷன் டென் தௌசண்ட் விமன் எம்பவர் பண்ணுறோங்கிறது தான் அவங்களோட அம்பிஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சிக்கு வந்து படுத்துட்டு இருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேருமே குளிக்க வச்சுட்டு நல்லா தலையெல்லாம் காய வச்சுட்டு நம்ம வந்து லஞ்ச் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சிக்கு உன்னால முடியும் சிக்குமா எடுங்க எடுங்க சிக்கு அழக்கூடாது எடு எடு இந்த 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 இங்கே பேர் இங்கே பேர் ஆ சரி சரி ஆ இந்தா இந்தா ஆ எடுங்க நீங்க தானே ட்ரை பண்ணணும் அழலாமா ஐயோ ஓ சரி சரி இப்போ எது இப்போ எது ஒரு நாள் முடியும் போங்க போங்க கமான் கமான் சிக்கு கமான் ம் போங்க போங்க ஓ ஓ இங்க பாருங்க நான் வலு மூஞ்சி சிக்கு பாருங்க நான் வலு மூஞ்சி சிக்கு அமைக்க போகலாம்னு நினச்சேன் டைம் பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு ஆனால் நம்ம சிக்கு சார் வந்து பயங்கர அழுக இன்னைக்கு எதுக்குனே தெரியல தூக்கத்துக்கா தூங்கவும் மாட்டேங்கிறான் பாலும் குடிக்கல பசியும் இல்லை ஆனால் அவனை வந்து தூக்கி வச்சுட்டே இருக்கணும் அதனால் சரி உட்காந்து அந்த டைமில் வந்து இஞ்சி பூண்டு உரிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவனை வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்கு இவங்க ட்ரை பண்ண போகிறாங்க தூங்கினா எடுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இல்லைனா எப்படின்னு தெரில பார்க்கலாம் ஆமாம் டிட்டு தலை குளிச்சா இஞ்சி பூண்டு உரிச்சிட்டேன் மேலே போய் புதினா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு புதினா எடுத்து மாடியிலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருந்தது மழைலாம் வந்ததுனால சரின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஃபுட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது மட்டும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி வயசாகும் போது அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பை வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஃபார்ம் லேண்டில் முக்கியமாக அப்படியே நிறைய நிறைய மரம்லாம் வச்சு அப்படிலாம் வச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஓகே வரா ஓகே உங்களில் எத்தனை பேர் இருக்குது அது மாதிரி ஆசை இருக்குது இல்லை என்ன உங்களோட ஏதாவது இருக்கும்ல நம்ம வந்து சாதிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி லைஃப் வாழணும் அப்படின்னு நினைப்போம்ல ஆ கண்டிப்பாக ஏன் செட்டில் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய ஆசைலாம் கிடையாது நான் இப்போதைக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறதே வந்து ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கும் என்ன தேவையோ அதை சேர்த்து வச்சிடணும் இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ நம்ம சேர்த்து வச்சாலுமே வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து உங்களுக்காக இதை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்களே வந்து ஏர்ன் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கே வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் அவங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் யோசிச்சு வச்சுருக்கோம் பட் ஆஸ் அப்பா அம்மாவாக நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும்ல ஒரு கடமைலாம் இருக்கும்ல அதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து லைஃப்பை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வாழணும் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து மூணு வேலை சாப்பாடு இருக்கா முக்கியமாக ஹெல்த்தியாக எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் அது மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஒர்க் அவுட் ஆரம்பிச்சேன் வெங்காயம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேசும் அதுக்கு இப்போ தான் சிக்கோ தூங்க வச்சோமா அது வேற பயமா இருக்கும் எங்க சவுண்ட்ல முழிச்சிருவானோ அப்படின்னு வேற வழி இல்லை கதவை சாத்திட்டு ஆமா ஒருத்தர் வந்து உள்ள போயிடுவோம் ப்ரெஷர் குக்கர் சவுண்ட் வரும்போது இந்த மிக்சி அரைக்கும் போதெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பூண்டெல்லாம் மட்டும் பாக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் கார குழம்புக்கு இல்லை எதுக்காவது நமக்கு முழு பூண்டு வேணும் மின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஷ்யூ போட்டு வச்சிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் நீ வாட்ச் கட்டில் வாட்ச்சா மறந்துட்டேன் 
இப்படி தான் நான் காலையில் மறந்துடுவேன் சாயங்காலத்துக்குள்ளே இவங்க வந்து அது ஃபோர் தௌசண்ட்லாம் போயிட்டு வேண்டாம் தங்கமே பெருசு தாண்டா வேணும் இது பரீத்தெல்லாம் குட்டி இப்போ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கு எனக்கு தேவையான காரத்துக்கு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வச்சுக்கலாம் வேற எதுவுமே மிளகா பொடி எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதுவே நல்ல காரமாக தான் இருக்கும் இது கூட நல்ல ஒரு கையளவு புதினா சேர்த்துக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இது இன்னும் ஒரு ஒன் மினிட் வதங்கினா போதும் இந்த கலர் வரணும் கிட்டத்தட்ட இங்கே புலாவுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பட்டை ஒரு மூணு பிரிஞ்சி இலை மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றி ஆறுனதும் அரைச்சிக்கலாம் கூட ஒரு மசாலாவும் அரைக்க போகிறோம் இந்த கடாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இல்லை அது குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காஸ்ட் ஐன் வச்சுருந்தேன்ல மாயரில் அதுவும் அப்படி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டாக இருக்குது குட்டியாக காம்பேக்டாக இருக்குது நமக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது ஆமாம் அது அழகாகவும் இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னாலும் ஒட்டவே மாட்டேங்குது இது வந்து இண்டஸ் வேலி பிராண்டோடையது இது வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு மூணு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணதை சேர்த்துக்கிறேன் மசாலாக்கு ஒரே ஒரு காஞ்சி மிளகா கலருக்கு மூணு காஷ்மீர் மிளகா அப்புறம் நிறைய பெப்பர் சேர்த்துக்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதை இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து அரைச்சிடலாம் அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த எண்ணெயில் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் சிக்கன் ரம் ஸ்டிக்குக்கு மூணு லெக் பீஸ் அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து ரஃப்பாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் புலாவுக்கு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா புதினா அதெல்லாம் சேர்த்துப்போம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு இது ட்ரையாக வேணும் இப்போ இந்த சிக்கனில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருவோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே <laughs> 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 நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலா இருக்குல்ல வெங்காயம் அதை அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துக்கோ இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டு வேக விடுவோம் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் இறங்கி நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகி வரணும் நமக்கு நல்ல ஒரு வாசனை அந்த மசாலா சேர்த்துது கேட்குதா போயிடுச்சு
ஆக்சுவலி சிக்கன் கம்மியாக தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கா கிலோ சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து முக்கா கிலோ அரிசி தான் இன்றைக்கி போட போகிறேன் ஆனால் எனக்கு சிக்கன் கம்மியாகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதில் நல்லா சாட்டி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா அரிசி சேர்த்து நம்ம ப்ரெஷர் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துருவோம் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி நான் வந்து மூணு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆறு கிளாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இதில் வேணும்னா நீங்கள் பாதிக்கு பாதி தேங்காய் பாலம் சேர்க்கலாம் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் நான் நைட்டுக்கும் சேர்த்தே செய்கிறேன் நான் அதனால் தண்ணியே ஒண்ணு <laughs> இது வந்து நம்ம திரும்பவும் இந்த ட்ரம் ஸ்டிக்லேயே இப்படி ரோல் பண்ணி அந்த குணாஃபாடோ இதை ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த போன் இருக்குல்ல இதுவும் நமக்கு வேணும் இந்த போன் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஊற வச்சிருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி மூணு கிளாஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 சேட்டக்காரி <laughs> உப்பு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் லைட்டாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் என்ன ரொம்ப கொதிக்க வச்சுன்னா அப்புறம் அவுட்டர் லேயர் மட்டும்தான் இதாகும் அவங்களுக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும்னு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு குணாஃபா டோ வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்ல ரவுண்டாக நம்மளோட சிக்கன் லெக்ல வந்து இப்படி சுற்றி வைக்கணும் ஒரு வேலை ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அதில் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு அதை இவங்களே ஸ்பூன் வச்சு பிச்சுருவாங்கண்ணா பிச்சு திருப்பியும் அப்படியே உருண்டை பிடிச்சி வைப்பாங்க என்ன இதாக இது கதை ஆ இது ஃபஸ்ட்டே அங்கே இருந்துருக்குமா அது இதுக்கு தான் வந்து அந்த லெக்கு தூக்கி போடாதீங்கன்னா ஆமாம் யூடியூப் சரி ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து இது ஒட்டலாக கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது தோணுச்சுன்னா ஒன்று இல்லை ஒன்று இல்லை உருளைக்கிழங்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பிரெட் கிரம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் நம்மளோட குணாஃபாடோ ஒட்டி வச்சிடலாம் முடி மொழிச்சிச்சு அழகாக <laughs> 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 ஓட்டா ஓட்டி 
எதிர்பார்க்கவே இல்ல அப்புறம் அந்த இது சிக்கன் லெக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை வேணே அதை பிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே மாதிரி லெக்கு கொண்டு வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்த தெரியுமா அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு அது என்ன ஆயிடுச்சு நீ அந்த உருளைக்கிழங்கு ஓடலாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முடியெல்லாம் முளைச்சிருச்சு பார்த்தல அப்படியே முளைச்சது சூப்பராக இருந்துச்சு நிஜமாக நல்லா இருந்துச்சு அதான் சொல்ல வரேன் ஒரு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு ஒரு பயங்கரமான இது வச்சிருக்கேன் பாருங்க <laughs> 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 ஷேடுக்கு வந்து இப்போ முடி அந்த ஷெட் ஆகிற டைமாக என்னன்னு தெரியல பட் எக்கச்சக்கமாக முடி கொட்டுது இப்போதைக்கு சிக்குக்காக இங்கே ஹாலில் இருக்கும்போது மட்டும் இந்த கேட்டுக்குள்ளே விட்டுடுறோம் அவன் வந்து இங்கே தான் நாங்கள் இருக்கிறதுனால அவன் எதுவும் லோடியாக ஃபீல் பண்ணல அண்ட் தேவைங்கும் போது மேலே போயிட்டு வருவான் சிக்கும் எப்போ நாங்கள் ரூம் குத்திக்கிட்டு போகிறோமோ அப்போ வந்து அவனை அவுத்து விட்டுருவோம் 
அண்ட் மோர் ஓவர் நைட் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளோட தான் எப்பவுமே தூங்குறது ஏன்னா அது மனசே கேட்கல இப்போ சிக்குக்காக ஏன்னா ரொம்ப ஹேர்ஃபால் ஆகுது இப்போவும் இங்கே இருந்தால் வந்து அப்படி வரலன்னா சொல்ல முடியாது ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து வேக்யூம் போட்டு அப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை குட்டி நல்லா தூங்குறான் பயந்தான் அப்புறம் திறந்து விட்டு கூட படுக்க வச்சிருந்தப்போ ஓகே ஆயிட்டா ஆக்சுவலி நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் எங்களுக்கே வந்து ஏதோ அவன் என்னதான் இங்கே பக்கத்தில் எங்க கண்ணு முன்னாடி தான் இருக்கா ஆனாலுமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல டாக்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஹேர் ஷெட்டிங் பீரியட் வந்து ரொம்ப காமன் தான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்போ கொடுத்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சிக்கு பிறந்த உடனே கரெக்டா பிறந்து அதாவது பிறக்கிறதுக்கு ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி கொட்ட ஆரம்பிச்சுது சிக்கு பிறந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டேஸ் கிட்ட அந்த அந்த இது பீரியட் இருந்துச்சு அதான் கொட்டுதுன்னா அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படியே பஞ்ச் பஞ்சா அப்படி கொட்டுது நாங்களும் எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி கொட்டும் போது மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து பார்த்தோம் அப்புறம் டாக்டர் சொன்னாங்க அது ஒவ்வொரு டாக்குக்குமே வந்து ஒவ்வொரு டைம்ல வந்து அது ஷெட் ஆகும் அப்படின்னு சீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அந்த டைம்ல மட்டும் கொஞ்சம் எப்படி கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஓகே நார்மலா இருப்பான் பட் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கு உங்க டாக்ஸ்க்கு ஏதாவது இது மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஓவர் கம் பண்ணிருக்கீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா அது எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நாங்க விளையாடி என்ஜாய் பண்ண போறோம் யார் வின் பண்ண போறா டின்டோ சரி இப்படியே உங்க மொக்க போட்டு இருக்கட்டும் விளையாடலாம் சரி இதுக்கப்புறம் விளையாட போறோம் நினைச்சிட்டு <laughs> எதையுமே நம்ம லைஃப்பை ரூல் பண்ண விடாதீங்க என்ன நடந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மளால மீண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களை நீங்க பிலீவ் பண்ணுங்க உங்களை நீங்க லவ் பண்ணுங்க அது வந்து இந்த வீடியோல நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லை நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்டோட பாக்குறோம் அது வரைக்கும் பாய் பாக்குறோம் உங்களை இன்னொரு வீடியோல பாக்குறோம் அது வரைக்கும்